vim viver em Lisboa em setembro de 2014. A princípio, a nossa ideia, a minha e do meu marido, era, era tirar um ano sabático e fazer uma especialização aqui, um curso de pós-graduação. Então nós íamos ficar por um ano, lá pelos primeiros seis meses, um olhou para o outro e falou, olha, se calhar podemos tentar ficar mais um pouquinho, não? E já estamos aqui há quase cinco anos. O maior desafio na nossa adaptação aqui foi o ritmo de vida que é bem mais desacelerado do que no Rio de Janeiro e desacelerar no começo foi um grande desafio para gente. Tanto eu quanto ele somos jornalistas no Brasil, eu, eu trabalhei mais de 10 anos no Brasil em, em imprensa e grande mídia e aqui tive que me redescobrir. Eu trabalhei em alguns projetos aqui para empresas portuguesas sempre voltados para o mercado brasileiro e, e ao mesmo tempo eu colaborava para um blog é, que se chamava Almost Locals, que nós éramos sete, oito brasileiras expatriadas, é, escrevendo sobre o local onde vivem. Quando o projeto acabou, eu decidi continuar através do, do Lisboa Bessa, que é o meu projeto solo, que é um projeto de consultoria, que faz consultoria de viagem, mas que por conta da demanda, porque são muitos brasileiros vindo para cá e que precisam saber de coisas essenciais, acabou se desenvolvendo em outras áreas. Então eu faço também uma consultoria residencial para quem vem morar aqui e precisa saber coisas básicas, tipo como matricular o filho na escola, como ter acesso à saúde pública, como fazer um contrato de arrendamento, esse tipo de coisa. E juntei a isso um trabalho também, uma vertente de consultoria imobiliária, porque surgiu uma oportunidade convidada por uma amiga de me associar a uma agência é, e trabalhar nesse mercado aqui. E as pessoas têm muita, muita curiosidade e vontade de comprar casas aqui. É, tanto quem está vindo para viver e está é, determinado a fazer a vida aqui, e não só vir para um período de experimentação, como quem está vindo para... como quem pensa como investimento também, né? O brasileiro que vem de uma grande cidade, ele muitas vezes demora um pouquinho para virar essa chave do você está num lugar seguro, fica tranquilo, vai dar tudo certo. <risos> A gente aproveita muito os espaços ao ar livre, é, muito parque e as praças e a gente adora ir a evento gratuito, de esses concertos que tem a época do verão para nós é uma festa. Eu, eu, faço, eu faço muito uso com muito gosto da rede de bibliotecas, eu adoro, assim, sou muito fã. Eu me imagino vivendo aqui um bom tempo, porque eu adoro essa cidade. Eu adoro o fato de que Lisboa é uma cidade... Uma vez uma pessoa falou para mim assim, que Lisboa é uma cidade com uma escala humana. Você consegue fazer, percorrer a cidade toda a pé e, e isso realmente, para quem vem de uma cidade grande como o Rio de Janeiro, é, é um, para mim é muito impressionante, sabe? É, ainda é uma coisa que me deslumbra. É, não é o paraíso, o paraíso não existe, mas acho que aqui está bem perto dele.